Szanowni Państwo, kolega kilka dni temu był na takim ogólnopolskim zlocie w watach. To są takie właśnie komórki, taka, takie komórki powołane do życia przez twórców głosu obywatelskiego, pan Andrzej Poneta, którego pozdrawiał serdecznie i innych, którzy tam przyjechali. No ja niestety tam być nie mogłem. Kolega był i przywiózł mi właśnie taką fajną bluzę. No i jakiś takie, co to jest? Jabłecznik sandomierski. To jest bezalkoholowe, widzę. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję pani Sandomierza i wszystkim innym, którzy, którym się chciało z nieraz drugiego końca Polski przyjechać na taką imprezę. Organizujmy się, proszę Państwa, organizujmy się. Tego się boją nasi wrogowie. Tak się tworzy społeczeństwo obywatelskie. Nasi wrogowie tego się boją. Oni by woleli mieć takich posłusznych, zakagańcowanych, na smyczy trzymanych niewolników. Taką, takie stado piesków pokojowych. A watachy to są watachy wilków. Pamiętajmy o tym. Bądźmy wilkami. To określenie watachy. To są pewne sygnały świadczące o tym, że następuje jakiś oddolny ruch w kierunku budowy społeczeństwa. W kierunku budowy społeczeństwa, którego nie ma w tej chwili, powtarzam. I to musi się udać. I to musi się udać, bo tu nikt ludzi nie goni. Tu nikt ludzi nie nagania. Ci ludzie sami przyjeżdżają. Wydają pieniądze, żeby dojechać. Wydają pieniądze na paliwo, na bilety autobusowe, kolejowe. Wydają swoje własne pieniądze. I oni chcą tą Polskę zbudować i oni nie czekają, aż ta Polska im da. Nie czekają, aż ta Polska eciu peciu da im coś tam plus to, plus tamto. Nie. Oni sami, jak Państwo widzicie, jadą i na własny koszt chcą tą Polskę budować. Chwała im za to. I zwyciężymy. Musimy oddolnie, bo gdzieś tam odgórnie niszczy się wartości. To, co wyprawiają media, to, co, co się wyprawia w sferze publicznej. Ale my to wszystko musimy odbudowywać. I my do licha to odbudujemy. Jeżeli poznamy bogactwo polskiej myśli, zachęcam do oglądania. Na mojej stronie jest taka strona przybyl.tv Tam pójdzie seria cała o polskiej myśli romantycznej. Już są dwa odcinki w tej chwili. Już są dwa odcinki. Proszę Państwa, zobaczmy jak bogata jest polska myśl polityczna, społeczna, religijna. Zobaczmy jakie to jest wielkie bogactwo. Jeżeli przetrawimy to w sobie, jeżeli przejmiemy się tym, jeżeli zaczniemy to stosować, nie ma takiej siły, która by nas zdusiła. A jeżeli będą próby przyduszenia tego, to już będziemy wiedzieli, jakie są intencje tych, którzy przyduszają. Budujmy te watachy, budujmy te watachy, budujmy te komóreczki, proszę Państwa, ruch, oddolny ruch. Żadnych list, żadnych list członkowskich, żadnych partii politycznych nowych. Służby tylko czekają na spisy uczestników. Służby tylko czekają na listy członków. Tylko czekają na to. Ciszej jedziesz, dalej zajedziesz, mówi stare przysłowie rosyjskie. Róbmy swoje. Łączmy się w kręgi towarzyskie. Zapraszajmy się na różne imprezy. Oni mają grilla, my mamy ognisko, proszę Państwa. Staropolskie ognisko. Tego się trzymajmy. I zakładajmy własne szkoły. Nie chcemy, by nasze dzieci były demoralizowane w szkołach publicznych. Zakładajmy szkoły społeczne, prywatne, społeczne, kościelne. Eliminujmy. Stanowczo eliminujmy jednostki zdemoralizowane. Nie może być tak, żeby jeden demoralizował całą klasę. No nie może tak być. W naszych szkołach ma być inaczej. Takich ludzi, którzy demoralizują, należy się jak najszybciej pozbywać. Albo nawet nie przyjmować do takiej szkoły. Tak zawsze robiono. W pewne miejsca się nie chodziło. Proszę poczytać sobie pamiętniki starych lwowiaków. 
Gdyby nauczyciel zobaczył, no kiedyś uczniowie chodzili w mundurkach z tarczami, z nazwą szkoły, z numerem w Anglii, to samo było kiedyś. Mój kolega z Anglii przysłał mi zdjęcia w 70 latach. Chodził do angielskiej szkoły i miał marynarkę z tutaj z taką tarczą, z logo. Dzieci to mają w Anglii. Wiadomo, do jakiej szkoły chodzi. Niech by nauczyciel zauważył wieczorem na ulicy Akademickiej w Lwowie ucznia. No tam były lokale rozrywkowe, takie owakie różne, nieraz podejrzane. Niech by tylko zauważył. A dzisiaj widziałem w internecie, jaka czternastolatka się ciska, że kazano jej zdjąć sztuczne rzęsy w szkole. Czternastolatka w Anglii. To u nas dziewczyny w klasie maturalnej, dziewczyny po 18 lat były poproszone o pójście do toalety i zmycie makijażu. To był 78 rok. Taka była kiedyś szkoła. I my chcemy wrócić do szkoły, która była kiedyś. I absolwenci tej szkoły sprzed lat 40-50, proszę Państwa, na głowę biją mnie jednego dzisiejszego magistra. A o przedwojennej szkole też w ogóle nie mówimy, jaki był poziom. Bardzo wielu internautów, ja potem patrzę, klikam, gdzieś tam ukończył jakieś studia, to tego poprawnie po polsku nie potrafią pisać. Taka jest szkoła dzisiejsza. My chcemy szkoły normalnej. My nie chcemy wydawać pieniędzy na badziewie, że tak się kolokwialnie wyrażę. My chcemy szkoły na poziomie. Polska młodzież zasługuje na solidne wykształcenie. Jeżeli nie można inaczej, będziemy robili kursy internetowe. Jeżeli nam to zamkną, będziemy robili kursy domowe. Jakieś latające uniwersytety, notabene KOR podkradł pomysł Uniwersytetu Latającego od XIX-wiecznych działaczy niepodległościowych, społecznych. Bo to wtedy wymyślono. Jakieś wykłady po salonach, po domach i tak dalej. Musimy do tego wrócić. Komplety z czasów okupacji. Jeżeli nas wyrzucą z internetu, wrócimy do idei kompletów. Wszystko jest możliwe. Tylko, proszę Państwa, trzeba chcieć. I filozof Witwicki mówił, wszystko można zrobić, co się robi, byleby się robiło. I tego się trzymajmy.